హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అభిషిక్ అమృత ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కోచింగ్ ఇవాళ మార్నింగ్ శ్రీశైలం నుండి ఒక కానిస్టేబుల్ గారు నాను నాయక్ అని నాకు చిన్న అడ్వైజ్ పంపించారు అదేంటంటే ప్రతిరోజు ఉదయం నిద్ర రావగానే రెండు పనులు చేయి ఒకటి ఏంటంటే ఈరోజు నిన్ను బ్రతికి ఉంచినందుకు అంటే బ్రతికి ఉండేట్టు చేసినందుకు ఆ భగవంతుడికి ప్రార్థన చేయి రెండోది పక్క వాళ్ళు కూడా నీలాగా బతికేందుకు వెంటనే స్నానం చేయి ఇదే ఆయన చెప్పింది చేసామండి పాటించాను సో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నవ్వుకోండి ఇక సరదా నవ్వుతా అని చెప్పాను మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కంప్లీట్ చేసాం ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నేను ఇక్కడ పేర్లేమి రాయలేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం టెస్ట్లోకి ఎంటర్ కాకపోతున్నాం అంటే ఏంటి అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎనిమిది చెప్పుకున్నాం నాన్ ప్రొనౌన్ వెబ్ అడ్జెక్టివ్ యాడ్ వెర్బ్ ఐ మీన్ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్ వెర్బ్ కంజంక్షన్ ప్రీ పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్లీ ఇంటర్ రిజెక్షన్ అన్న వీటి గురించి ఒకసారి మీకు పై పైన వివరిస్తాను తర్వాత మీరు దాన్ని బట్టి ఒక సెంటెన్స్లో నౌనుని గుర్తుపట్టాలంటే ఎలా నౌన్ అంటే పిలవడానికి ఉపయోగించే ఏ పేరైనా నౌనే అంటే అక్కడ మీకు ఏదైనా పిలుస్తున్నట్టుగా స్ఫురిస్తుంది ఒక పేరులాగా అనిపిస్తుంది అంటే నౌన్ అనేయండి అది యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌనా కామన్ నౌనా అని పెడితే ఇంకా మంచిది బట్ నౌన్ అన్న చాలు తర్వాత నౌనుకు బదులుగా వాడేది ప్రొనౌన్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ మీకు తెలుసు ఆ ప్రొనౌన్స్ చాలా తక్కువ ఎనిమిదే ఉన్నాయి కదా అవి ఈజీగా చెప్పచ్చు సో ఆ ప్రొనౌన్స్ ఏవి తర్వాత వెబ్స్ ఓకే మీరు వెర్బ్ని డూయింగ్ వెర్బ్ అని బీయింగ్ వెర్బ్ అని పొజిటింగ్ వెర్బ్ అని అందులో ప్రజెంట్ బీయింగ్ వెర్బ్ పాస్ట్ పొజిటింగ్ వెర్బ్ అని గుర్తుపట్టకపోయినా పర్లేదు బట్ వెర్బ్ అని గుర్తుపెడితే చాలు వెర్బ్ అంటే చేసే పని కానీ ఉండే స్థితి కానీ కలిగి ఉండే పరిస్థితి కానీ ఈ మూడిని కూడా మనం వెర్బ్స్ అంటాం గ్రామర్లో సో చూడంగానే అది ఏదో ఒక పనిలా అనిపిస్తుంది అంటే చేసే పని ఒకటే కాదండి దాన్ని వెర్బ్గా భావించండి నెక్స్ట్ నౌను ప్రణౌను గురించి ఇది చెప్తుందిరా అంటే ముందుందని అనుకుందని ఎప్పుడు లెక్కేసుకోమాకండి సెంటెన్స్లో యాడ్ చేయటువంటి ముందు వస్తుందని కొంతమంది అలా చెప్తారనమాట మనం అది పట్టేసాం చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో మా నౌనుకు ముందే వస్తుందని అట్లా ముందు వెనక అనుకోవద్దు అలా అయితే కొంచెం ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్జెక్టివ్ అంటే అది ముందు ఉన్నాయి అనకుండా మధ్యలో ఉన్నాయి పక్కన ఉన్నాయి నౌను గురించి చెబుతోందా అని ఆలోచించండి అది చెబుతోంది విశేషించి అంటే ఇక యాడ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది అలాగే వెర్బ్ గురించి కానీ ఏదన్నా యాడ్జెక్టివ్ గురించి కానీ వేరే యాడ్ వెర్బ్ గురించి కానీ చెబుతోందా అంటే ఆ వర్డ్ కాస్త యాడ్ వెర్బ్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే యాడ్జెక్ట్ యాడ్ వేరే పోయిన తర్వాత రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న క్లాసెస్ని లేక అంటే వాక్యాలని సెంటెన్సెస్ని పదభాగాలని కలుపుతోందా జాయిన్ చేస్తుందా అంటే కంజంక్షన్ ఇక లాస్ట్ బట్ వన్ అంటే ఇది ఒక యూనిట్కి వేరే ఆబ్జెక్ట్తో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ముందు చెప్తోందా అనేది చూసుకోండి అది చెప్తోంది స్థితి గురించి చెప్తోంది అంటే హండ్రెడ్ అది స్థితిని చెప్పింది అంటే ప్రీ పొజిషన్ ఇక లాస్ట్లో ఏంట్రా అంటే ఎక్కడైనా కనుక అనుకోకుండా మన నోటి వెంట వచ్చే అసహజమైన అర్థం లేనటువంటి ఆ కేకలు లేక అరుపులు వాటిని ఇంటర్జెక్షన్స్ అంటాం అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా వీటిని బట్టి మీరు ఇంకా రెండు హింట్స్ కూడా ఇచ్చా యాడ్వర్బ్ నాలుగు గుర్తుపట్టాలంటే ఎక్కడైనా లీగ్ కనబడితే యాడ్వర్బ్ అనేయండి అని చెప్పా అట్లాగే నేను ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ ముందు కనబడి ఏదైనా స్థితిని చెబుతుందంటే ప్రీ పొజిషన్ అని చెప్పామని చెప్తున్నా ఓకే సో ఈ టెస్ట్లోకి మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ అయిపోదాము పీస్ఫుల్ మైండ్తో జాగ్రత్తగా నేను చదువుతాను కెమెరా జూమ్ చేయబడుతుంది మీరు దాన్ని మొత్తం ముందు ఎక్కించుకోండి ఎక్కడైతే నేను అండర్లైన్ బోల్డ్ చేసినా అక్కడ మీరు కూడా అండర్లైన్ బోల్డ్ చేయండి నేనేం చేస్తానండి ఆ సెంటెన్స్లో అండర్లైన్ చేసే పార్ట్ ఏది అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను దాన్ని బట్టి అది మీరు ఏదనేది రాసుకోండి ఒక రఫ్గా పక్కన కింద కానీ ఎక్కడన్నా తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ఆన్సర్ని చేసినప్పుడు మీరు చే పెట్టిన ఆన్సర్స్తో నేను చెప్పిన మీ మ్యాచింగ్ అయితే మ్యాచింగ్ అయిన కొద్దీ ఒక మార్క్ వేసుకుంటూ పోండి ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే జీరో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ దానికి ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ దాని తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి సో సెవెన్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ సెవెన్ మీకు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని ఇందులో ఈ సెవెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా గుర్తుపెట్టే మొత్తం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో మీరు చూసుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తున్నాం చూడండి టెస్ట్ ఆన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ Number 1. President of India has addressed the underlying yes. Go on day. He part in the name of each other. Ah, I'm going to answer. I'm going to ask you. The nation and 
మీకు తొందర ఎక్కువైపోయింది ఆన్సర్లు పెట్టేస్తున్నారు అప్పుడే వద్దు ముందు ఎక్కించుకోండి ప్లీజ్ అండర్లైన్ జాగ్రత్త అండర్లైన్ చేయని వాటికి ఆన్సర్ ఇస్తే రేపు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ లో మార్కులు పోతుంది మీరు ఎంతో మంది ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోమంటున్నాను నేను ఓకే మీరు కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు రాయచ్చు ఎస్ఐ పోస్టులకు రాయచ్చు డిఎస్సి ఎన్నో రకాల కాంపిటీషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు బ్యాంక్ కాంపిటీషన్స్ కి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఉండాలి కానీ కంగారు ఉండకూడదు దేర్ ఇస్ బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హర్రీ అండ్ స్పీడ్ ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అడ్రస్డ్ అడ్రస్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ద నేషన్ అండ్ కన్వేడ్ హిజ్ హార్టీ హిజ్ అండర్లైన్ హార్టీ అండర్లైన్ విషెస్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే ఆన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి బట్ ఊప్స్ ఊప్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఓయ్ మిస్డ్ దట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ అండర్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అండర్లైన్ ఓకే ఫస్ట్ ది ఎక్కించుకున్నారు కదా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అడ్రస్ ద నేషన్ అండ్ కన్వేడ్ హిస్ హార్టీ విషస్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే బట్ ఊప్స్ వై మిస్ దట్ వై ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ది అడ్రస్ అండ్ హిజ్ హార్టీ ఆన్ ఊప్స్ వెరీ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎనిమిది అండర్లైన్ చేసుకోండి రెండోది కూడా రాసుకుందాం మనం ఇప్పుడు వెన్ డబల్ హెచ్ అండ్ వెన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి యు ట్రై టు ఎన్హాన్స్ అరే వెన్ అండర్లైన్ చేసి అప్పుడే మీరు రాసేసిన ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ అని అది ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ ఏం కాదు ఆగండి తొందర పడదు చూద్దురు కానీ నేను మనం చెప్పాను వెన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి యు ట్రై టీఆర్ వై ట్రై టు ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ వై ఓ యుర్ ఎవర్ అండర్లైన్ ట్రై అండర్లైన్ ఎవర్ అండర్లైన్ యు మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ సిన్సియర్లీ సిన్సియర్లీ అండర్లైన్ టు టు అండర్లైన్ మీట్ యువర్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ స్ట్రాంగ్ అండర్లైన్ డిజైర్ అండర్లైన్ ఓకే నో ఇది ఎక్కించుకున్న తర్వాత మీరు కావాలంటే పాస్ పెట్టుకోండి ఎపిసోడ్ ఆపడం కుదరదు కదా ఇది టీవీ ప్రోగ్రామ్ కాదు కాబట్టి రన్నింగ్ అయిపోకలేదు చక్కగా ఇది ఎపిసోడే కాబట్టి మీరు యూట్యూబ్లో ఉంది మంచి అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి దీన్ని పాస్ పెట్టుకోవడం ఆఫ్లైన్ పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ముందు ఆన్సర్ చేసేసేయండి కింద ఈ ఆన్సర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్స్ చెప్పబోతున్నా ఈ ఆన్సర్స్తో మీరు పెట్టిన ఆన్సర్స్ని మ్యాచ్ చేసుకోండి కరెక్ట్ అయితే కనుక ఒక మార్క్ వేసుకోండి తప్పైతే కనుక జీరో కొట్టుకొని మొత్తం పదిహేను మార్కులకి ఎన్ని వచ్చినాయో చూసుకోండి మొదటి దాని ఎందుకెన్ని రెండు దాని ఏడుకెన్ని ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అడ్రస్డ్ అడ్రస్డ్ అనేది అండర్లైన్ చేశాము అడ్రస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే డూయింగ్ వెర్బ్ సో ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉందో కూడా నేను చెప్తున్నా మీరు అయితే అప్పుడే చెప్పక్కల నేను చెప్తున్నా దీని వెర్బ్ అని మీరు గుర్తుపట్టుకెళ్తే చాలు అడ్రస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెర్బ్ సో ఇది వెర్బ్ అని పెట్టిన వాళ్ళు ఒక మార్క్ వేసుకోండి ఇది వెర్బ్ అయితే చాలా మంది అన్నారు ఏమండి నేను ఫాస్ట్ అని పెట్టాను పర్లేదు అని ముందు అది వెర్బ్ అని మాట పెట్టాక మీరు ఏదైనా రాసుకోండి వెర్బ్ అని పెట్టకుండా కొంతమంది ఫాస్ట్ రాసుకుని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని రాసుకుంటే కాదు ఇది వెర్బ్ ముందు ఇది ఏ వెర్బ్ రా అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ చూడండి ఇది ఫాస్ట్ అనుకుంటారు మేము అడ్రస్ వరకు అండర్లైన్ చేశారు కదండి మరి మీరు అంటారు అది కాదు దాని ముందు ఏముంది హ్యాజ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అది ఏమవుతుంది పొజిషనింగ్ ఫామ్ ఉంది అంటే వెర్బ్లో డన్ ఉన్నట్టు అది లేకపోతే డిడ్ ఉన్నట్టు చెప్పా కదా సో ఇక్కడ అడ్రస్ లో డిడ్ ఉందా డన్ ఉందా అంటే ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి డన్ ఉన్నట్టే కాబట్టి దీన్ని పర్ఫెక్ట్ వర్బ్ అని రాసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ దీనిలో డన్ ఉంది దీన్ని విడ తీసుకోమని డన్ ప్లస్ అడ్రస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు తప్పేమి లేదు బట్ బేసికల్ గా మనం చెప్పాల్సిన ఆరిజినలీ ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్బ్ ముందు వెర్బ్ అని పెట్టేయండి ప్రిమిని మార్క్ పడదు పరీక్షలో మీరు కొంచెం ఏంటంటే అనుకోకుండా అతిగా పోయి మన వెర్బ్ అని బదులు మిగతా అని రాసే వెర్బ్ అయిపోతే మార్క్ పోతుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే వెర్బ్ అంతేగాని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అని కానీ వదిలే మాకండి లేదా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ నెక్స్ట్ ద నేషన్ అండ్ ఓకే అండ్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అడుగుతున్నారు సో అండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది రెండో లేక అంతకంటే ఎక్కువ ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ భాగాన్ని కానీ సెంటెన్స్ కానీ కలిపి జాయిన్ చేస్తుంది ఇది సో దట్ ఈస్ కంజంక్షన్ స్పెల్లింగ్ సిఓఎన్ జేయుఎన్ సి టిఐఓఎన్ సముచ్చయం అనమాట ఇది కలుపుతోంది చూడండి జాయిన్ చేస్తుంది అండ్ అనేది ఏ కంజంక్షన్ అంటే కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ మన బ్రాకెట్లో కోఆర్డినేట్ పెట్టుకుంటే తప్పేమి లేదు కానీ కోఆర్డినేటర్ రాసేసి కంజంక్షన్ మన దగ్గర కొట్టేస్తారు కొంతమంది అందుకని చెప్తున్నా కోఆర్డినేటర్ రాసి కంజంక్షన్ లేకపోతే మార్క్ పోద్ది కంజంక్షన్ మెయిన్గా ఇది ఆరిజిన్ గా ఇది కంజంక్షన్ సో ఇది కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ అంటే రెండింటిని కలిపి సమన్వయం చేస్తుంది సెంటెన్సెస్ ని అండ్ మరియు కన్వేడ్
హార్టీ విషస్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి హార్టీ అనేది ఏమైనా పిల్లడానికి ఉపయోగించే పేరా కొంచెం టిపికల్ గా ఉంది ఇది ఆ పేరా లేకపోతే ఇది ఏమన్నా నవునుకు బదులు వాడేటువంటి ఐ ఉయ్యూలో ఏమన్నా ప్రణవునా కాదు సో ఇదేంటండి ఏమైనా వెర్బ హార్టీ అంటే ఏమైనా పనే అని చూడండి డూయింగ్ వెర్బ్ బూయింగ్ వెర్బ్ పోసింగ్ వెర్బ్ అనే పనే కాదు ఇదేంటి రా అంటే విషస్ అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నాను హిజ్ హార్టీ విషస్ కన్వేడ్ ఈజ్ హార్టీ విషస్ విషస్ అంటే ఏంటి నౌన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అభినందనలు లేక ఆకాంక్షలు అన్నాం ప్లోరల్ మరి విషకి ప్లోరల్ విషస్ ఎస్ని బట్టి మళ్ళీ డజన్ అనుకునేరు ప్లోరల్ కూడా ఎస్ఏ వస్తుంది కదమ్మా మ్యాంగో మ్యాంగోస్ అంటాం బాయ్ బాయ్స్ అంటాం అట్లా ఇక్కడ విష విషస్ వచ్చింది అంత మాత్రం చాలా మంది విషస్ చూసి వెర్బ్ అనుకుని అండర్లైన్ చేసి దాన్ని వెర్బ్ అనుకుంటే తప్పు విషస్ కదా అండర్లైన్ చేయలే అందుకే చూసారా లేదు దాని పాట మీద రాయమాకండి అండర్లైన్ చేసినవే రాయాలి సో విషస్కి ముందు హార్టీ ఎట్లాంటి విషస్ హార్టీ విషస్ అంటే మనస్పూర్వక అంటే మనఃపూర్వకంగా ఇవ్వటం అనమాట మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చేటువంటి అభినందనలు కాబట్టి ఐ మీన్ ఆకాంక్షలు కాబట్టి హార్టీ అనేది విషస్ అనే నౌను గురించి చెప్తుంది నౌను గురించి అంటే జట్టు గురించి చెప్పినట్టు జట్టు గురించి చెప్పినట్టు ఏమంది యాడ్ జట్టు రైట్ ఓకే చూద్దాం మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఎక్కించుకున్నారు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి ఆయనకి దాన్ని బట్టి మీరు కూడా చూద్దురు కానీ యాడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ విషస్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఆన్ అని అండర్లైన్ చేసా ఆన్ అనేది ఏంటి ఎస్ పొజిషన్ చెప్తుంది అది అంటే ఇక్కడ ఈజ్ విషస్ కన్వేడ్ ఈజ్ విషస్ ఆన్ ద ఈవ్ ఈవ్ అంటే ఏంటి ఆ అకేషన్ అనమాట ఆ సందర్భం ఆ సందర్భం యొక్క అంటానికి అక్కడ మీద ఆ సందర్భం మీద ఆ విషయం చెప్తున్నారని చెప్పడానికి ఆన్ అనేది చేస్తుంది ప్రీ పొజిషన్ అయింది ది ఈవ్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ముందుండి దానికి ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని ఆ హ్యాటి విషస్తో చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నా ఇక్కడ యూనిట్ని ఈవ్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని చెప్తుంది కాబట్టి స్థితి సంబంధాన్ని ప్రీ పొజిషన్ అన్నాము సో ఆన్ అనేది ప్రీ పొజిషన్ ఇది కరెక్ట్గా పెట్టిన వాళ్ళు ఒక మార్క్ వేసుకోండి సో ఇప్పటిదాకా ఐదు జపం ఐదు మార్కులు పెట్టిన వాళ్ళకి కంగ్రాట్స్ కీప్ ఇట్ అప్ నెక్స్ట్ ఊప్స్ అంటే ఇక్కడ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే బట్ ఊప్స్ అన్న సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఊప్స్ అన్నాను ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తా చూడండి ఒకవేళ ఇక్కడ దీ కనుక అండర్లైన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ దీ కనుక అండర్లైన్ చేస్తున్నా అంటే అర్థం ఏంటి పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి అని అడిగినట్టు అర్థం అంటే మీకు ఇక్కడ దీ కానీ ఇక్కడ దీ కానీ వచ్చినాయి కదా ఇవి కనుక ఒకవేళ అండర్లైన్ చేసినట్టు ఏంటి ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ కింద లెక్కలోకి వచ్చేవి కాదు అప్పుడేమైంది పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏదేది యాడ్జెక్టివ్ అయ్యేది నవను ప్రణవం గురించి చెప్తున్నట్టు అయ్యేది మీకు అర్థం అవుతుందా కానీ ఇక్కడ దీ అండర్లైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక ఆర్టికల్ దాని గురించి మనం బెంగపడక్కర్లా ఓకే నెక్స్ట్ ఊప్స్ అన్నం అర్థం అయిపోతుంది ఊప్స్ అండమే నిరాశకి చిహ్నంగా చెప్తున్నాం అంటే ఏంటి అనుకోకుండా మనకు వచ్చేటువంటి భావోద్రేక ప్రకటన అది సో దాని ఏమన్నాం ఊప్స్ని ఇంటర్జెక్షన్ అన్నాం పొరపాటు చాలా మంది ఇంటర్జెక్షన్ కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ చివరిలో జంక్షన్ వచ్చేసింది కాబట్టి అలా రాసుకుంటారు బట్ ఇది ఊప్స్ అనేది ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్ జక్షన్ ఓకే వై మిస్డ్ దట్ డాష్ అంటే ఇక్కడ వెరీ అనేది పెట్టాం కదా అండర్లైన్ చేసి వెరీ ఇంటరెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాం ఇందులో వెరీ అనేది ఏంటరా అంటే జనరల్ గానే మీరు అంటే చెప్పకలేదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా యాడ్ వెర్బే బట్ ఇంకా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏదో నేను తర్వాత చెప్తా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ చెబుతోంది ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది యాడ్జెక్ట్ అయింది ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ గురించి వెరీ చెప్తుంది కాబట్టి ఏమైంది యాడ్ వెర్బ్ అయింది సో ఇక్కడ వెరీని ఏమంటాం మనం యాడ్ వెర్బ్ అంటాం యాడ్ వెర్బ్ ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది ఒకటి ఇంటర్లైన్ చేస్తుంటే అది యాడ్జెక్ట్ అయ్యేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటి నౌన్ అంటే దాని యొక్క పేరు కార్యక్రమము సో ప్రోగ్రామ్ అంటే కార్యక్రమం పిఆర్ఓ జిఆర్ఏఎం అంటారు కంప్యూటర్ భాషలో మామూలుగా పిఆర్ఓ జిఆర్ఎంఎంఈ అంటే ఇదేంటి నౌన్ నౌన్ అంటే ఇది యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అనమాట ప్రోగ్రామ్ అనేది రూపం లేనటువంటిది ఇది కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఎనిమిది వచ్చినాయి అడ్రస్ వేర్ రైట్ కొట్టుకోండి రైట్ అయితే అండ్ కంజంక్షన్ పెట్టిన వాళ్ళు రైట్ కొట్టుకోండి హిజ్ ప్రొనౌన్ పెట్టిన వాళ్ళు కరెక్ట్ కొట్టుకోండి హార్టీ కొంతమంది తప్పు పెట్టి ఉంటారు బట్ అది యాడ్జెక్టివ్ రైట్ కొట్టుకోండి యాడ్జెక్టివ్ పెట్టిన వాళ్ళు ఆన్ ప్రీ పొజిషన్ అది కూడా ఆన్ అని ప్రీ పొజిషన్ రైట్ కొట్టుకోండి ఊప్స్ ఇంటర్జెక్షన్ ఓకే పైగా దాని పక్కన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్కులు పెట్టి కూడా మనం గుర్తుపడేయచ్చు ఇంటర్జెక్షన్ రైట్ కొట్టుకోండి ఒకవేళ అలా పెట్టుంటే వెరీ అనేది యాడ్ వేర్ పని పెట్టిన వాళ్ళు రైట్ కొట్టుకోండి యాడ్జెక్టివ్
అనేది నౌన్ సో నౌన్ అని పెట్టిన వాళ్ళు తర్వాత యాక్ట్ చాప్టర్ రాస్తే రాసుకోవచ్చు కానీ ముందు నౌన్ అని మాత్రం రాయాల్సిందే ఎగ్జామ్స్ లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి దానికన్నా ఆ పార్ట్ ఏంటనే రాయాలి కానీ దానికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇస్తే బ్రాకెట్ లో తర్వాత ఇచ్చుకోవచ్చు అదే మల్టిపుల్ చేస్తే అయితే వాడే ఇచ్చేస్తాడు నౌన్ ఆ ప్రణవన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మీ దానికి ఏమి యాడ్ చేయకూడదు అనమాట సో ప్రోగ్రామ్ అనేది నౌన్ అనే పెట్టండి కానీ యాప్ స్టార్ట్ అని పెట్టానండి నా మార్క్ పడుతుంది అంటే పడదు యాప్ స్టార్ట్ నౌన్ అంటే పడుతుంది కానీ ఉత్త యాప్ స్టార్ట్ పెడితే పడదు కాబట్టి ఈ ఎనిమిదిటికి కరెక్ట్ గా వచ్చిన ఎన్ని మార్కులు వేసుకోండి సో నెక్స్ట్ దానిలోకి వెళ్ళిపోదాం no cheating next when you try to enhance your knowledge ikkada when anedi sentence lo mundu vachindi kada idi interrogative word anukunna evaru anukunte property but conjunction adoka adrushtam కంజంక్షన్ గా గుర్తుపెట్టారు కదా సో ఇది ఇంట్రాగేటివ్ కంజంక్షన్ అని రెండు కలిపి రాశారు ఇది ఏంటంటే కంజంక్షన్ మాత్రమే అయితే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఓకే సో వెన్ అనేది రాసినప్పుడు ఇది ఏంట్రా అంటే కంజంక్షన్ అనే ముందు రాయండి తర్వాత కావాలంటే బ్రాకెట్ లో సబార్డినేటర్ రాస్తారో కోఆర్డినేటర్ ఆ సందర్భాన్ని పెట్టి సో ముందు ఇది కంజంక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ కాదు ఇది కలుపుతాం చూడండి రెండు సెంటెన్స్ వెన్ యూ ట్రై టు ఎన్హాన్స్ అవర్ నాలెడ్జ్ నీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు అని ఆపేశాడు అంటే అక్కడ వెన్ అంటే ఎప్పుడు అని అడగట్లా వెన్ ఈస్ ద ఎన్హాన్స్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అంటలా వెన్ యూ ట్రై టు ఎన్హాన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తున్నావు అన్నాడు సో ఇక్కడ ఏమైంది కంపల్సరీగా కంజంక్షన్ అయింది ఏ కంజంక్షన్ అంటే సబార్డినేట్ సగవార్తం ఇస్తుంది ఇక్కడ వెన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రయత్నించావో ఏం జరుగుతుందో తర్వాత చెప్తాం సో వెన్ అనేది కంజంక్షన్ నెక్స్ట్ ట్రై ట్రై అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెన్ యూ ట్రై ట్రై అంటే వర్బ్ డూయింగ్ వర్బ్ ఏ టెన్స్ లో ఉందా అంటే దీనిలో డూ ఉంది వెర్బ్ డైరెక్ట్ కనపడింది డూ ఉన్నట్టే కదా సో యూ ట్రై ట్రై కాస్త డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూయింగ్ వెర్బ్ అని రాయని అవసరం లేదు వెర్బ్ అని రాయండి కావాలంటే బ్రాకెట్ లో ప్రెసెంట్ డూయింగ్ వెర్బ్ అని రాసుకోవచ్చు అది బ్రాకెట్ లో ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ రాయండి కానీ ముందు వెర్బే ఓకే బట్ ఇదేంటి ప్రెసెంట్ డూయింగ్ వెర్బ్ దానిలో డూ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ సో ఇక్కడ ఎవరు అన్నాడు ఎవరు అంటే ఏం చెప్పచ్చు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొనౌన్ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్ తర్వాత రాసుకోండి బట్ ప్రొనౌన్ అనే విషయం ముందు రాయాలా ప్రొనౌన్ సెకండ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ లేక ఫ్లోరల్ అనుకోండి మీ యొక్క నీ యొక్క ఏదైనా పర్లేదులే ఓకే సెకండ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కానీ ఫ్లోరల్ కానీ అవుతుంది ఓకే ప్రొనౌన్ కాబోతే నాలెడ్జ్ యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ సిన్సియర్ లీ లీ చూడంగానే యాడ్ వేరు పనిండి అబ్బా ఇంకేం కంగారు లేదు మనకి బట్ ట్రై చేద్దాం యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ సిన్సియర్లీ ఇక్కడ ఏంటి వర్క్ చేయాలట ఎలా చేయాలి హార్డ్గా వర్క్ అనేది ఏమో వెర్బ్ ఓకే హార్డ్ అంటే ఏంటి అది వర్క్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి అది యాడ్ వెర్బే ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ సిన్సియర్గా అది యాడ్ వెర్బే అంటే రెండు మూడు యాడ్వర్స్ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ ఏంటి అంటే లీ చూడంగానే యాడ్ వెర్బ్ అనండి బట్ అర్థంగా తీసుకున్నా కూడా అది ఎలాంటి వరకు చేయాలో చెప్తుంది అంటే సిన్సియర్గా అంటే కృతనిశ్చయంగా శ్రద్ధగా చేయమంటుంది కాబట్టి సిన్సియర్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ వెర్బ్ యాడ్ వెర్బ్ అయింది సో నెక్స్ట్ టూ అన్నాం సో ఫ్రమ్ టు ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ బట్టి పట్టేస్తుంటే కొట్టేసిన పిండే చూడంగానే గుర్తుపట్టేయచ్చు టూ అనేది ఏంటి ప్రీ పొజిషన్ కాబట్టి ఇది ప్రీ పొజిషన్ అని రాసేసుకోండి ప్రీ పొజిషన్ టు మీట్ యువర్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ అన్న రెండు అండర్ లైన్ చేసాం రెండు విడివిడిగా స్ట్రాంగ్ డిజైర్ కూడా చేసాం అనమాట ఓకే అప్పుడు స్ట్రాంగ్ అంటే ఏమవుతానంటే అది నౌనా ప్రొనౌనా వర్బ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్ వర్బ అని చూసుకోండి మీరు అంటే ఏం లా పాట దేని గురించి రిఫర్ చేస్తుంది అనేది ముఖ్యమండి పిలవడానికి ఉపయోగపడుతుందా నౌను బదులు ఏమన్నా వస్తుందా నౌను బదులు వచ్చే ప్రొనౌన్స్ చాలా తక్కువ అవి పోయి యుదే అవే కదా వాటిలో ఉన్న ఒకట స్ట్రాంగ్ అనేది లేకపోతే వెర్బ్ చూడండి ఆయన పనికి ఉపయోగపడుతుందా ఉండే పని కానీ ఉండే వర్స్ అయితే బీయింగ్ వర్స్ ఎనిమిది అసలు ప్రొసింగ్ వర్స్ అయితే ఐదే హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ బీయింగ్ వర్స్ హ్యామీజర్ అవి డూయింగ్ వర్ పోని బోర్డు ఉన్నాయి కానీ అందులో వెర్బ్ అంటే కాదు వెర్బ్ కనపడలేదు కదా సో ఇది యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఆగండి డిజైర్ అనేటువంటిది ఏంటో ముందు తెలుసుకోవాలి డిజైర్ అంటే ప్రగాఢ కోరిక ఓకే సో ఆ కోరికని ఆ వ్యామోహాన్ని ఏమన్నా డిజైర్ అండి డిజైర్ అంటే గట్టి కోరిక సో ఈ డిజైర్ ఎలా ఉండాలట స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని చెప్తుంది కాబట్టి డిజైర్ అనేది ఏమో యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని ఫీలింగ్ అది ఆ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి
ओके नैक्स्ट लास्ट डिजर अंत मुदे कंकेमें डिजर अंत इकड़ा को नौन अटो ऐपाट रायकना पर्वे एग्जाम नौन राय मुख्यमंत्री चक्कर चपार कैपाट रास मार्क पड़े दयचे अनक वीट मेन नेम्स मन पेटी सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन तरह फस्ट प्रोनौन दिल्ली अट्ला कंजंशन चाहिए को आर्डनेटर सब आर्डनेटर मन नालेज को तब अब एक्सप्रेस इकड़ा डिजर अंत नौन रायी एक्सट्रा राय इंप्रेस पक्न ब्राके मल्टपल मल्टीपुलर दी तो पार्ट आफ स्पीच पूर्ति मुगसीपोइ इपड़ मन चला इंपारटेंट सबजेक्ट की प्रवेश चाल का तो पे चेयर यह टेस्ट अगर पास बैठक काफी का ना तागे मल्ल कुर्ची हापीग चूँ इंपारटे सबजेक्ट चपेबो ना ऐम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द्रूशल को इंग्ली नाव दट नदर दैन आफ स अटे वाक्य रका ओके कैंड आफ सेंटे सेंटन इन रका उ चाल जाग्रत नोटबुक् दुकान मंत्र उत्तम विद्यारथुला एंट्रेसकटी नोटबुक् बाग उपयोग पड़े सबजेक्ट टेन्त क्लास पिल के रेप क्वेश्चन टैक्स उठाई अलगे कांपटेशन एग्जाम क्वेश्चन टैक्स दाखी उपयोगपड़ी वट ए क्वेश्चन वट इज आसर वट इज सेंटे अभी क्लीयर का एक्सप्लेन सो जाग्रत का कंसेंट फावे नंबर वन कई आफ सेंटे अंत देर आर् फाइव कई आफ सेंटे वाक्या ईद रका उठाई वाट आर् दोज फाइव मीन फस्ट वन इज इंटरागेट नंबर टू एसरेट नंबर थ्री एफिमेट नंबर फोर नेगेट अंड फाइव इंपरेटिव फस्ट वन इज इंटरागेट सेंटे सैकंड वन इज एसरेट सेंटे थर्ड वन इज एफिमेट सेंटे फोर्त वन इज नेगे सेंटे फिफ्त वन इज इंपरेट सेंटे चूडा को भयमेटा पेर्मी ले इंतना अंत इंग्ली मन चूस चाला जैगा प्रति पजिंग मन के तेकमका अस्ताई बट मुझे भयपे पेर् दाने चूसे चार मंद कंगार पड़ता है तीरा अंदर के उदी आेक इंतना दी काजुकेशन ओ मोदी काजुकेशन काजुकेशन तेग भयपड़पेवा आ पेर के भय इंक ने तर काजुकेशन ने तरह वर्बुल प्रसेंट पास काजुकेशन अंटे अल अटे पेर इंटरागेट अंत एफरमेट अंत नगे अंत बाबा यूट्यूब शुभ्र सिम चुद इलांट आलोचन गनमाकेंटे चप्पन तरह सिमा कंटे इंट्रस्ट उ वीडियो गेम आड़को वीडियो तो अभी इकना मोस्ट ओके इंटरागेट रेसरेट एफरमेट नगेट्व इंपरेट सेंटे फस्ट मन ने असल ने सेंटे अंटे कांटे उ दूके अने फस्ट अंत बर्तपेटा सेंटे अंटे प्रपंच पनी अंत वर्ब जो उठू उ कल उठम जो ये पनना एद पनी जो उ सो आ पनी जरग्न वर्बन कदा एपड़ू फस्ट सेंटे वर्बने कंपलसरी उसे वर्बल वाट अवे भर्त जनरेट अव मतलब अभी जनरेट वर्बस एवरो दिन सृष्टि आ पनी आसे पनी आे पनी कल पनी एवरो क्रियेटर उ वर्ब की एवरू क्रिएट वर्ब पुटो कदा बट एवरो क्रिएट वर्ब जो उठाई अभी टाइप आफ वर्ब डूइंग वर्बना बीइंग वर्बना पोजिंग वर्बना प्रपंच में इपड़ा वर्ब जो वो क्रियेटर काबटे आ क्रियेटर आफ् दिश वर्ब इट इज नथिंग बट सबजेक्ट अट दी इंग्ली अटे वर्बंटे क्रियान एद पनी पुटी जो प्रपंच पनी दाने पुटो दाने तो जरगो एवरो आ पनी सृष्टिस्टर जो आ सृष्टि आ पनी ओक मूलकर्त एवरो दिन जनरेटारो ओके वाले मैं सबजेक्ट अटा दीनेबड़क मन कर्ता अटा एस अंटे सबजेक्ट एसयू बी 
జేఈసిటి సైన్స్ సబ్జెక్ట్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఓకే అవి కాకుండా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త వి అంటే వెర్బ్ విఆర్బి వెర్బ్ సరే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చేసిన యొక్క పని యొక్క ఫలితం ఎవరో ఒకరికి చెందుతుంది ఆపాదించబడుతుంది అంటే మనం చేసిన పని యొక్క ఫలితం అనేది తిరిగి నాకే చెందొచ్చు ఎవరు ఒకరికన్నా చెందొచ్చు అర్థమవుతుంది మీకు సో ఇప్పుడు ఐ బీట్ ఏ పర్సన్ అన్న ఇక్కడ పని ఏంటి అంటే బీట్ కొట్టడం అనే పని జరిగింది దాన్ని ఎవరు సృష్టించారు కొట్టడం అనే పని ఐ నేను సృష్టించా కాబట్టి నేను సబ్జెక్ట్ అవుతా అంటే కర్తన అవుతా ఆ కొట్టడం అనే బీట్ అనేటువంటి వెర్బు లేక క్రియకి ఆ పని సృష్టించిన నేను సబ్జెక్ట్ అవుతా కర్త అవుతా ఆ కొట్టిన ఫలితం పర్సన్కి ఆపాదించబడింది అంటే ఆ ఫలితం ఆ దెబ్బ ఎవరి దిగిన అవతల దిగిలింది ఆ అవతల ఉండేటువంటి ఆ దెబ్బ తినటువంటి వ్యక్తిని మనం అన్నాం ఆబ్జెక్ట్ లేక కర్మ అంటాం కర్మ కాదు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడటం మన కర్మేమో కానీ ఇక్కడే చెప్పేది మాత్రం కర్మ తేడా ఉంది మామూలు కా సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఓబిజేఈసిటీ దీన్ని మనం తెలుగు ఏమంటాం కర్మ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో సాధారణంగా ఏమేమి ఉంటాయరా అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు ఇంగ్లీష్లో అయితే ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్విఓగా ఉంటుంది ఎస్విఓ అంటే ఎస్ అంటే సబ్జెక్టు ఓఈ అంటే వెబ్ దాని తర్వాత చివరిలో ఓ అంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తాయి ఈ మధ్యలో ప్రిపోజిషన్స్ దాని తర్వాత ఏది వచ్చిన కంజంక్షన్స్ వచ్చిన దాని తర్వాత ఏమన్నా యాడ్జెక్టివ్లు వచ్చిన యాడ్ వర్బ్స్ వచ్చిన ఇవన్నీ మధ్యలో వచ్చేస్తాయి ఆబ్జెక్ట్ చివరికి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఆర్డర్లో సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తుంది తర్వాత మెయిన్గా వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది సెంటెన్స్లో అది ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ లేకుండా సెంటెన్స్ సాధారణంగా ఉండవు ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ లేకపోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా సెంటెన్సెస్ వస్తాయి సో ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఈ ఎస్విఓ అనేది తెలుగులో వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ వంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చేప్పటికి ఏమవుద్ది ఎస్ఓవి అవుతుంది అంటే ముందు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చాక చివరికి పోతాయి ఈ యాడ్జెక్టివ్లు కానీ యాడ్ వెర్బ్ కానీ వెర్బులు కానీ చివరికి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా ఫస్ట్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ దాని వెనకాలే ఆబ్జెక్ట్ అంటే కర్త కర్త వెనకాలే కర్మ వచ్చేస్తుంది తెలుగులో కర్త కర్మ వచ్చాకే ఇంక మిగతా అన్ని కానీ ఇంగ్లీష్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది త్రాసులు అటు ఇటు ప్లేట్లు ఉన్నట్టుగా ఫస్ట్ ఇటు సబ్జెక్ట్ వచ్చాక మధ్యలో ఈ వెర్బ్ అనేటువంటి పట్టుకునే హ్యాండ్లు వచ్చిన తర్వాత ఇటువైపు మాత్రం మీకు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్టు వెర్బు ఆబ్జెక్టు అర్థం అవుతుంది మీకు ఈ విధంగా ఎస్విఓ అంటే సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది ఒక సెంటెన్స్ కదా సరే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్కి ఈ ఎస్వీవితో పని ఏంట్రా అంటే బాగా ఆలోచించండి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం మిమ్మల్ని ఓకే తెలుగులో అయితే ఒకళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు అతను ప్రశ్నిస్తున్నాడో సమాధానం చెప్తున్నాడు వెదర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ అనేది తెలిసిపోతుంది తెలుగులో అయితే ట్యూనింగ్ని బట్టి అర్థమైపోద్ది ఏమంటే ఎవరి మీది అంటాడు ఆహా అడుగుతున్నాడా అని అర్థమైంది మధ్యాహ్నం మనం కలిసి భోజనం చేద్దామా అన్న తెలిసిపోతుంది మామూలుగా మాట్లాడానని అర్థం అసరిటివ్ అని మరి ఇంగ్లీష్లో వచ్చేప్పటికి మనకి సెంటెన్స్ చూడగానే ఇది ఇంటరాగేటివా లేకపోతే ఎస్సరిటివా అంటే ఇది ప్రశ్నిస్తున్నాడా లేదా మామూలుగా మాట్లాడుతున్నాడా మనకి ఎట్లా అర్థం అవుతుంది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుందా సెంటెన్స్ ఇవ్వరా ఓకే మీరు అంది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వరా ఫుల్ స్టాప్ ఉంటే మామూలు వాక్యం ఎస్సరిటివ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రశ్నించడం అంటారు కరెక్టే నేనేది రాసినప్పుడు సంగతి కాదే మామూలుగానే అడుగుతానండి వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ అని అడిగానండి నేను అడిగినప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటానా లేకపోతే మై నేమ్ ఈజ్ బాలాజీ వెట్ల ఫుల్ స్టాప్ అంటానా అన్న కదా వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ అనేసి అంతే దీన్ని బట్టి మీరు అది ఇంట్రాగేటివా ఎస్సరెటివా ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు ఓహో ఇలా చెప్తున్నారా వాట్ ఉందండి అంటారా అంటే వేర్ ఈజ్ తాజ్మహల్ అంటే వేరు ఉంది కాబట్టి ఇంట్రాగేటివ్ అంటారు అంతేగా వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ వాట్ ఉంది కాబట్టి అండ్ వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ వై ఉంది కాబట్టి ఇంట్రాగేటివ్ అండి అంటే ఇంట్రాగేటివ్స్ అంటే ప్రశ్నించేవి కదా ఈ ప్రశ్నించే వాక్యాల ముందు ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాట్ని చూసి వైని చూసి వెన్ని చూసి ఇది ఇంట్రాగేటివ్ అని చెప్పచ్చండి రాయడమే కాదు పరిగెప్పుడు కూడా మీరు అన్నట్టు క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే కనుక రాసేప్పుడే ఉంటుంది కరెక్టే నోటుతో మాట్లాడేప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నాం కాబట్టి కష్టమే కానీ మీరు ఇంట్రాగేటివ్ అడుగుతున్నప్పుడు వాట్ అంటారుగా ఇంగ్లీష్లో ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకుని ఎదుటో వెన్ అన్నాడు వాట్ అన్న వచ్చిన దాని క్వశ్చన్ అంటాం అది లేకపోతే మేము ఆన్సర్ అంటాం మామూలు ఎసరెటివ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ కూడా మనం పప్పులు కాలేసినట్టే ఎందుకంటే నీకు ఎంతకుముందు చెప్పా వాట్ వెన్ విచ్ వై హూ హౌలు కేవలం
ఐ డోంట్ నో వేర్ యూ హో గాన్ రే నాకు తెలియదు నువ్వు ఎక్కడికి లేవు ఇక్కడ వేరు అంటే ఎక్కడ నడగట్లా ఎక్కడ ఉన్నావు అని చెప్తున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ వాటి వెన్ని గుచ్చులు అనేవి ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్సే కాదంటల్లా కానీ ప్రతి చోట వాటిని చూసి మనం ఇంట్రాగేటివ్స్ అనుకోవడానికి లేదంటున్నా ఎందుకంటే ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ ఇన్నాళ్ళు మనం అనుకున్నది వేరు ఇంట్రాగేటివ్లో వాట్ అంటే ఏమిటనే మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నాం ఏమిటనే కాదు బ్రింగ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్డర్ అన్న ఇక్కడ వాట్ అంటే ఏమిటని అడగట్లా ఏమిటే నేను ఏ ఆర్డర్ ఇచ్చారో అది పట్టరా సో ఇక్కడ వాటి అర్థం మారిపోయింది అసలు మీనింగ్ వచ్చేసింది దీనికి కన్యాక్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడది కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ వెన్ ఇచ్చిన బట్టే మనం ఇంట్రాగేటివ్స్ అనుకోకూడదు అంటే వాట్ వెన్ ఇచ్చి వై హోల్ ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్సే క్వశ్చన్స్ వాటితో స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ అవి ఉన్నంత మాత్రాన ప్రతి సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ అని మనం భావిస్తే తప్పు అని చెప్తున్నా అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ లేకుండా ప్రశ్న అడగకూడదా ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ లేకుండా మన ప్రశ్న అడగకూడదా బ్రహ్మాండంగా అడగచ్చు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడగచ్చు ఎరా ఇంటి నుంచి వస్తున్నావా అని అడగచ్చు రెండు ప్రశ్నలు లేక నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడికైనా మాట వచ్చింది తెలుగులో నువ్వు ఇంటికే వెళ్తున్నావా అని అడిగాం ఇంటికే వెళ్తున్నావా లేదా ఇంటి నుండే వస్తున్నావా అంటే ఇక్కడేంటి ఇది ఇంట్రాగేటివేగా అడుగుతున్నాగా అంతేనా ఇప్పుడు హౌ ఆర్ యూ అనండి హౌ కనిపించింది రైట్ ఇంట్రాగేటివ్ హౌ ఆర్ యూ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలా కాకుండా ఆర్ యూ ఫైన్ అని అడిగా ఇప్పుడు ఏమైంది మరి ఇది ఇంట్రాగేటివ్ కదా అంటే హౌ లేదు కాబట్టి లేదు వాట్ లేదు కాబట్టి ఇంట్రాగేటివ్ కాకుండా పోతుందా ఇక్కడ కూడా ప్రశ్నించా మిమ్మల్ని అర్థం అవుతుంది మీకు సో ఆర్ యూ ఫైన్ అంటే నువ్వు బాగానే ఉన్నావా అని అడుగుతున్నా అంటే ఇది ఇంట్రాగేటివే మరి ఎలా జుట్టు పీక్కోకండి ఊడిపోద్దప్ప ఏమి రాదు జ్ఞానం నేను చెప్తాగా ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే విషయం ఒక సెంటెన్స్ని చూసి ఇది ఇంటరాగేటివా ఎస్సరిటివా ఇది ఎలాంటి సెంటెన్స్ అయి ఉంటుందని ఇంగ్లీష్లో తెలుసుకోవాలంటే మనం అక్కడ ఉన్న వాట్ వెన్ ఇచ్చు వై హోహోల్ని బట్టి ఇది ఇంటరాగేటివ్ అని డిసైడ్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే అలానే కాదని చెప్పమంటల్లా డిసైడ్ అవ్వద్దు అంటున్నా అప్పుడే రెండోది ఏంట్రా అంటే ఎందుకని చెప్పాను ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ లేకుండా కూడా క్వశ్చన్స్ వేయొచ్చు ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ వచ్చినా కూడా క్వశ్చన్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి ఒక సెంటెన్స్ చూసి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఇంటరాగేటివే నో డౌట్ అని మీరు గుండెలు మీ చేసి చెప్పాలి అంటే లేదా ఇది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎస్సరిటివ్ సమాధాన మామూలు వాక్యం అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుండెలు మీ చేసి చెప్పాలంటే దీనికి ఒక మంచి క్లూ ఉంది ఓకే ఆ హింట్ ఏంటో చెప్తా చూడండి సాధారణంగా ఏంటి అంటే ఒక ఇంట్లో సాధారణ పరిస్థితులు అన్నదమ్ములు ఉన్నారనుకోండి అన్నయ్య టెన్త్ క్లాస్ చదువుతుంటే తమ్ముడు ఎయిత్ క్లాసు నైన్త్ క్లాసు చదువుతాడు ఏ సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ కూడా చదవచ్చు అలాగే అక్కయ్య ఉద్యోగం చేస్తోంది అంటే చెల్లెలు ఏ డిగ్రీ చదువుతూ ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండాలి ఇది మామూలు పరిస్థితి అంటే ఫస్ట్ అన్నయ్య తర్వాత తమ్ముడు లేదా ఫస్ట్ అక్కయ్య తర్వాత చెల్లు ఇది లోక రీతి అవునా కదా అది జనరల్గా చెప్పేయచ్చు ఎవరు అక్క చెల్లు కూడా మనసు ఉన్న అమ్మాయి అక్కయ్య అమ్మాయి చెల్లు అని చెప్పేయచ్చు అతుందా కాబట్టి సెంటెన్స్లో కూడా జనరల్గా అన్నయ్య ముందు తమ్ముడు వెనకాల లాగా అక్కయ్య ముందు చెల్లి తర్వాత లాగానే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్లో కూడా ఫస్ట్ ఏం వస్తుందిరా అంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇందాక చెప్పుకున్నామే ఒక పనిని ఎవరైతే సృష్టించారో ఆ పని సృష్టించిన వాడే సబ్జెక్ట్ లేక కర్త అని చెప్పుకున్నాం కదా కాబట్టి సెంటెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా కర్త ముందు వస్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తుంది అది అన్నయ్య లేక అక్క నెక్స్ట్ ఏది వస్తుంది అంటే దాని నెక్స్ట్ వెర్బ్ వస్తుంది అంటే క్రియ ఆమె చెల్లి లేక తమ్ముడు అనమాట అన్నయ్య తర్వాత తమ్ముడు అక్కయ్య తర్వాత చెల్లి వచ్చినట్టుగానే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ వస్తుంది ఇది మామూలు సెంటెన్స్లో సెంటెన్స్ అంటే మామూలు రీతి కాబట్టి ఎక్కడైనా ఒక సెంటెన్స్లో మీరు ఇది మామూలు వాక్యమా ఇంగ్లీష్లో కనుక అంటే ఎస్సరిటివ్ సెంటెన్సా లేదా ఇంట్రాగేటివ్గా గుర్తుపడ్డా ఫస్ట్ మీరు చూడాలి సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ తప్ప లేదు అది ఉండనిండి లేకపోయి ఆబ్జెక్ట్ అసలు ఇది సెకండరీ అసలు దానికి ఏమాత్రం వాల్యూ ఇవ్వకల్లా ఉండొచ్చు ఉండబోచ్చు కూడా బట్ సెంటెన్స్లో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ చూడండి సబ్జెక్ట్ ముందు ఉంది అంటే కర్త ముందు ఉంది తర్వాత వెర్బ్ వచ్చింది అంటే మామూలు ఎస్సరిటివ్ వాక్యం అలా కాకుండా వెర్బ్ ముందు ఉండి సబ్జెక్టు దాని తర్వాత వచ్చిందంటే అంటే ఏంటి ఇక్కడ తమ్ముడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అన్నయ్య చదువుకుంటున్నాడు చెల్లెలు పెళ్ళైంది అక్క చదువుకుంటుంది ఇలా రివర్స్ అయింది అనుకో వ్యవహారం అది వెరైటీ అదే ఇంట్రాగేటివ్ అంటే అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ ముందు వచ్చి సబ్జెక్ట్ తర్వాత వస్తే దాన్ని ఏమన్నాము ఇంటరాగేటివ్ అ
పరీక్ష రాసే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా స్టూడెంట్స్కి డిఎస్సి రాసే వాళ్ళు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇప్పుడు ఉపయోగం చెప్పలేం కాబట్టి ఈ టిప్స్ కూడా రాసుకోండి ఇవాళ మనము గ్రోసరీ ఐటమ్స్ అంటే మా కిరణ కుమార్ గారు అనే ఫ్రెండ్ యొక్క కిరాణా షాపులు దొరికే పచారీ సరుకులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం సో గ్రోసరీ జిఆర్ఓ సిఈఆర్వై గ్రోసరీ అంటే కిరాణా లెక్క పచారీ ఐటమ్స్ అంటే సరుకులు ఐటీఈఎంఎస్ గ్రోసరీ ఐటమ్స్ ఇవేంటంటే ఇవాళ ఒక పది రాసుకుందాం ప్యాడీ అంటే వరి పిఏడివై ప్యాడీ అంటే వరి ఆర్ఐసిఏ రైస్ అంటే బియ్యం అటు వస్తాం ఏంటి రాగలరా తప్పకుండా మాబు ఆర్ఐసి రైస్ అంటే బియ్యం డబ్ల్యూహెచ్ఈఏటి వీట్ గోధుమలు అన్నం అంటే ఏమంటారు రైస్ అంటారు అంటారా అదే చెప్తా ఒక నిమిషం మీ బలి డౌట్స్ వస్తాయండి రైస్ అంటే జనరల్గా బియ్యం కుక్డ్ రైస్ అంటాం లేక బాయిల్డ్ రైస్ అంటాం అన్నాన్ని దాన్ని జనరల్ మనం రైస్ అంటాం హోటల్కి వెళ్ళిపోయి రైస్ అంటాం వాడు బియ్యం తీసుకుని పూసాడు కంగారు పడతాం అవునా కదా సో జనరల్గా రైస్ అంటే బియ్యం మనం ఏమంటాం అంటే కుక్డ్ రైస్ అని లేకపోతే బాయిల్డ్ రైస్ అని అలా చెప్పి హోటల్కి వెళ్ళిపోయి కుక్డ్ రైస్ పట్టరా అన్నాడు వాడు కోపం వస్తుంది అంటే వాడు కొన్న కూడా పెడతావా అంటాడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి బాబు కొంతమంది మాట్లాడని చిరాకు ఏ దేనికి ఎలా అర్థం చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం జనరల్ రైస్ అంటే బియ్యం అన్నం అన్నం అని కూడా అనొచ్చు కాబట్టి కుక్డ్ రైస్ బాయిల్ రైస్ అంటే కరెక్ట్ వైట్ అంటే గోధుమలు బ్రోకెన్ రైస్ మనసు మొక్కలైనట్టు బియ్యం మొక్కలు అయితే బియ్య ప్రవ్వ అంటండి ఏంటి అది చెప్పేది ఇంగ్లీష్లో చెప్పేది అది బ్రోకెన్ రైస్ అంటే బియ్య ప్రవ్వ బ్రోకెన్ వీట్ అన్నారు అంటే గోధుమ మొక్కలు చెప్తే బ్రోకెన్ వీట్ గోధుమ రవ్వ ఓకే రాసే ఉండి నెక్స్ట్ చెప్తా సో బ్రోకెన్ వీట్ అంటే గోధుమ రవ్వ ఆట అంటే గోధుమ పిండి ఉప్మా చేసుకునేది గోధుమ రవ్వ బ్రోకెన్ వీటు మనం చపాతీలు చేసుకుంటామే దాన్ని ఏమంటాం ఆట అంటే గోధుమ పిండి అంటాం బెంగాల్ గ్రామ్ అంటే శనగపప్పు అతను ఎవరిని అడిగాం ఒరే బెంగాల్ గ్రామ్ అంటే శనగపప్పురా మరి కందిపప్పు అని ఏమంటానరా బాబు అని అడిగాం వాడని గుజరాత్ కిలో అన్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ బెంగాల్ గ్రామ్ అయినప్పుడు గుజరాత్ కిలో ఉంటుంది కదా అని వాడు తీసుకోరు బాబు కాదు రా నాయన రెడ్ గ్రామ్ అని చెప్పాం మళ్ళీ సో లవ్ జోక్ సో ఇక్కడ రెడ్ గ్రామ్ అంటే కందిపప్పు ఎర్రగా ఉంటుందని నేను రెడ్ గ్రామ్ అన్నారు కందిపప్పు గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే ఆకుపచ్చగా ఉంటుందండి ఆ పప్పు ఏంటంటే పెసర పప్పు గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే నెక్స్ట్ బ్లాక్ గ్రామ్ అంటే మినప్పప్పు అంటే దాని పొట్టు నల్లగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని నల్లగా ఉండే పప్పుని మనం మినుములు అంటాం కదా అది బ్లాక్ గ్రాము అంటే ఆ గ్రామ్ అంటే పప్పు ఆ కలర్ని బట్టి ఆడు ఆ పేర్లు పెట్టేశారు మరి కాబట్టి ఈ పది వాళ్ళు ఎక్కించుకొని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని టిప్స్ చివరిలో ఎక్కించుకుందాము హిలీరియస్గా ఉండండి పెయిన్లెస్గా ఉండండి హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ కొట్టండి ఓకే మీకు ఇది కనుక మిగతా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలని మిస్తే కనుక మిగతా వాళ్ళకి నేర్చుకుంటే బాగుంటుందంటే నాలెడ్జ్ని పంచండి దానికోసం షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ